Now, dito naman tayo sa percentage at ito ay random po sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. 12 and 1 half percent of 200 is what number? When it comes to itong mga percentage or yung mga merong fraction tapos may percent sign ay minsan na itong lumabas sa civil service exam. So, alamin natin kung paano ba ito i-convert na itong percent na yan ma-erase natin. Laging tandaan, per cent means per 100 cent means 100. Per 100 or divided by 100. Now, itong 12 and 1 half percent, i-convert muna natin ito to improper fraction. 12 times 2, itong 12 and 1 half percent. So, 12 times 2, that is 24 plus 1 equals 25. So, therefore, this is 25. Kopyahin yung 2 na denominator. Huwag kalimutan yung percent sign. So, therefore, this is 25, 25 over 2 percent. Doon muna tayo sa detalye nito. 25 over 2 percent means per 100 or divided by 100. Now, division of fractions, so kopyahin natin si 25 over 2, ang division maging multiplication, reciprocal nito, 1 over 100. Pwede na tayong magmultiply. So, this is 25. And this one is 200. In other words, itong 12 and 1 half percent or 25 over 2 percent ay lagyan mo lang dalawang zero sa baba. This is 25 over 200. So, ngayon, ganito lang yan siya. Bali, i-convert mo lang to to improper fraction, tapos dagdagan mo lang ng dalawang zero sa denominator, at pwede mo na i-cancel out itong percent sign o erase yung percent sign na yan. So, this is 25 over 200. Ang of multiplication yan siya, kopyahin si 200, ang is equal sign yan siya, at ito na yung hinahanap natin. Now, pwede na tayong mag-multiply. Consider this as our solution number one. Meron tayong 200 sa baba, meron din dyang 200. Cancel mo lang yan. Ang sagot dito ay 25. Solution number two. So, keep natin itong 25 over 200. Pero ito ay hanapan natin ang greatest common factor para mas simplify yan. At ang greatest common factor dyan ay 25. 25 divided by 25 and that is 1. 200 divided by 25 and this is 8. I-multiply natin sa 200. Laging tandaan, lahat ng mga whole numbers may automatic na 1 na denominator. So therefore, this is 200 over 8. 200 divided by 8, this is 25. Now let's do solution number 3. Sa solution number 3, di ba, this is... 12 and 1 half percent means 12.5 percent. Percent means per 100. So, kopyahin lang natin itong 12.5 tapos lagyan ng 100 na denominator. Okay? In other words, 12.5 percent means 12.5 per 100. Okay? Next, Ang of multiplication, tapos kopyahin si 200, ang is equal sign yan siya. 200 divided by 100, and this is 2. So, ito lang ang multiply mo, 12.5 times 2, 25. Pang-apat na solusyon, binigay ko sa inyo yung lahat ng ways sa pag-solve nito para may pagpilian kayo, mamili na lang kayo kung saan kayo hiyang. No, solution number 4. I-convert mo ito, di ba? Ito ay 12.5%. I-move natin itong decimal twice to the left side, kaya ito ay 0.125. Yan ay yung decimal dito sa 12.5. Tapos, i-multiply lang natin sa 200. 
0.125 times 200. This is 25. Now let's do letter B. 44 and 4 over 9 percent of 27. Now, kung naintindihan nyo yung naunang given natin dito na 12 and 1 half percent of 200, so madali na lang sa inyo itong letter P. Again, i-convert natin ito. Ito palang 4 over 9. Never ending kasi ito na 0.444 sa decimal. Repeated decimal ba? So, uh, doon na lang tayo, magstay lang tayo sa fraction. So, itong 44 and 4 over 9 percent, convert natin to, to in proper fraction. 44 times 9, this is 396. I-add mo sa numerator na 4, this is 400 over 9 percent. Remember, percent yan siya. So, 400 over 900 so, 400 over 900, cancel mo dalawang zero sa taas, sa baba din. Then, this is 4 over 9. Therefore, ito palang 44 and 4 over 9 percent ay equal sa 4 over 9. Nag-gets nyo ba? So, ito yung pinaka-process niya. So, proceed na tayo. 44 and 4 over 9 percent ay 4 over 9. Ang of multiplication, kopyahin si 27. Ito naman, may dalawang ways sa pag-solve nito. Pwedeng 4 times 27, that is 108. Tapos, kopyahin si 9. Kasi lahat ng mga whole number, mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, magmultiply tayo denominator to denominator. This is 9. 108 divided by 9, this is 12. Isa pang paraan. Dito tayo sa... 27 divided by 9, and this is 3. 4 times 3 equals 12. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you, and God bless.